வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் சினிமா வணக்கங்கள் இந்த வார வேல் சினிமா நிகழ்ச்சியில் உங்கள் எல்லாரையும் மீண்டும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நம்மளில் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஏழ்மையிலையும் வறுமையிலையும் வாடிட்டுருக்காங்க அவங்க யாருமே விரும்பியோ தேர்ந்தெடுத்தோ அந்த வாழ்க்கையை வாழ்கிறதில்ல ஆனால் அவங்க எவ்வளோ முயற்சி செஞ்சோ அந்த வாழ்க்கையை அவங்களால் மாற்ற முடியறதில்ல நம்மளையே பெரும்பாலான பேர் நம்ம பசங்களை ஏழைங்கள்ட்ட விடுறதில்ல அவங்க பார்க்குறதுக்கே ஒரு மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள்ட்டருந்து விலக்கி வைக்க தான் நம்ம முயற்சி பண்ணுறோம் ஆனால் இதனால் அவங்க படுற வேதனைகளையும் வழிகளையும் நம்ம யாருமே புரிஞ்சுக்கிறதில்ல எங்கேருந்தோ வர அஞ்சறிவு ஜீவராசிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கூட நல்லாவே பழகி அவங்களுக்காக உயிரை விடவும் தயாராக இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு படத்தை தான் இன்றைக்கி வேர்ல்டு சினிமா நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் உன் அன்பை தோற்கடிக்கும் மற்றொரு அன்பை இந்த உலகத்தில் வேறு யாரும் தரப்போவதில்லை உன்னை தவிர அப்படின்னு வாழ்ந்துட்டுருக்க ஒரு ஏழை குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அப்பா பையனை பற்றிய பேசுகிற படமாக தான் இந்த சிஜே செவன் இருக்குது அப்பா பார்த்தீங்கன்னா சோ அவர் ஒரு கட்டுமான தொழிலாளியாக இருக்கார் அவருக்கு ஒன்பது வயசில் டிக்கின்னு ஒரு பையன் இருக்கான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு இடிஞ்ச பாலடைஞ்ச வீட்டில் வசிச்சிட்ருக்காங்க சோ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தான் கஷ்டப்பட்டாலும் தன்னோடய பையன் நல்லா இருக்கணும்னு அவரை ஒரு தனியார் பள்ளியில் நல்லா காசு கொடுத்து படிக்க வைக்கிறாரு ஆனால் இதை புரிஞ்சிக்காத டிக்கி என்ன பண்ணுறான்னா நல்லாவே படிக்காமல் ஒழுக்கமே இல்லாமல் இருந்துட்டுருக்கான் ஒரு நாள் அப்பா சோவும் பையன் டிக்கியும் ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் போகிறாங்க அங்கே டிக்கி என்ன பண்ணுறான்னா ஒரு ரோபோட்டை பார்க்குறான் அதோட பேர் சிஜே ஒன் அவங்க அப்பா கிட்டே இந்த ரோபோட் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு அழுது அடம் பிடிக்கிறான் ஆனால் சோ கிட்டே அதை வாங்கி கொடுக்குற அளவுக்கு பணம் இல்லை அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் அப்புறமா வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் இதை புரிஞ்சுக்கிற மனநிலைமையில் டிக்கி இல்லை அதனால் அவன் அழுதுகிட்டே அங்கேருந்து ஓடி போயிடுறான் தன்னோட பையனுக்கு அவன் கேட்ட ஒரு பொம்மை கூட வாங்கி தர முடியலேன்னு அவரோட நிலைமையை நினச்சி ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணுறாரு சோ அது மட்டும் இல்லாமல் பழைய பொருட்கள்லாம் கொட்டி கிடக்கிற இடத்துல போயிட்டு தன்னோட பையனுக்கு ஒரு பொம்மை வாங்கி கொடுக்கணுன்னு தேடுறாரு அங்கே அவருக்கு ஒரு பெட்டி கிடைக்குது அதுக்குள்ளே பச்சை கலரில் பலூன் மாதிரி ஒரு பொம்மை இருக்குது அந்த பொம்மை கூட தான் அவன் விளையாண்டுட்டுருக்கான் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பொம்மைக்கு உயிர் வந்துடுது இவன் அதை பேயின்னு நினச்சி பயந்துடுறான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பொம்மை கூட இவனும் விளையாட ஆரம்பிக்கிறான் அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு சிஜே செவன்னு பேரும் வைக்கிறான் எப்போவுமே எக்ஸாம்ஸ்லலாம் ஃபெயில் ஆகிட்டு இருக்க டிக்கி சிஜே செவன் வந்தவுன்னா எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லேயும் நல்லா மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறான் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் ஃபஸ்ட்டு வந்துடுறான் இது எல்லாமே இப்படி நல்லா போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு முடிச்சு பார்க்குறான் அப்போ தான் அவனுக்கு தெரிய வருது இது எல்லாமே கனவுனு ஆனால் இவன் எதிர்பார்த்த எதையுமே சிஜே செவனால் பூர்த்தி பண்ண முடியல அதனால் சிஜே செவன் மேலே ரொம்பவே கோவப்படுறான் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகிற டிக்கி சிஜே செவன் கூட விளையாண்டுட்டுருக்கான் அப்போ தான் அவங்க அப்பா சோ அங்கே வராரு அவருக்கும் அந்த விஷயம் தெரிய வருது சிஜே செவனுக்கு உயிர் இருக்குன்னு உடனே ஃபஸ்ட்டு ஆச்சரியப்படுறாவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் சிஜே செவன் கூட சேர்ந்து விளையாட ஆரம்பிக்கிறாங்க மறுநாள் காலையில் டிக்கி கிட்ட சோ கேட்குறாரு எக்ஸாம் பேப்பர் எங்கேன்னு எக்ஸாம் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வந்து சோ கையில் கொடுத்துட்டு அவன் அங்கேருந்து ஓடிடுறான் அப்போ தான் அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு எக்ஸாம் பேப்பரில் இவன் மார்க்ஸ் எல்லாம் திருத்தியிருக்கான்னு உடனே அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீ எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகிற வரைக்கும் என் கூட பேசவே கூடாது அது வரைக்கும் நான் உனக்கு இந்த பொம்மையை தரமாட்டேன்னு சிஜி செவனை அவர்கிட்ட இருந்து பிடிங்கிறாரு மறுநாள் கோவத்தில் டிக்கி என்ன பண்ணுறான்னா லஞ்ச் எடுக்காமல் ஸ்கூலுக்கு போயிடுறான் ஆனால் மனசு கேட்காத அவங்க அப்பா லஞ்ச் எடுத்துகிட்டு அவங்ககிட்ட கொடுக்குறதுக்காக ஸ்கூலுக்கு போகிறாரு அப்போ தான் அவருக்கு டிக்கியோட டீச்சரை சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் டிக்கியோட டீச்சர்கிட்ட இவர் ரொம்பவே ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறாரு என்ன கேட்குறாருன்னா தான் பையன் நல்லா படிக்கணும் அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணணும் அவனுக்கு அப்படின்னு ரொம்பவே ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்குறாரு அதுக்கு அவங்க டீச்சரும் சம்மதிக்கிறாங்க அப்பா தன்னை ரொம்பவே திட்டிட்டாரு அது மட்டும் இல்லாமல் சிஜே செவனையும் தரமாட்டார் தான் பாஸ் ஆகிற வரைக்கும் தான் கூட பேச மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்றதுனால டிக்கி என்ன பண்ணுறான்னா ரொம்ப நல்லாவே படிச்சுட்டு அன்றைக்கி ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கான் ஆனால் டிக்கி கிட்ட இந்த பொம்மையை கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அதை பாக்ஸில் போட்டு பூட்டி சோ என்ன பண்ணுறான்னா அவர் வேலை செய்கிற இடத்துக்கே பேக்கில் போட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடறாரு அந்த வேலை செய்கிற இடத்துல அவர் மேலேருந்து கீழே தவறி விழுந்து ஒரு ஆபத்தான நிலைக்கு போகிறாரு அந்த டைமில் இந்த சிஜே செவன் அவரை காப்பாற்றுறதுக்காக ரொம்பவே ட்ரை பண்ணுது ஆனால் பாக்ஸில் பூட்டி வச்சுருக்கிறதுனால அதால் எதுவுமே பண்ண முடியல சோ மேலேருந்து கீழே விழுந்து ரொம்ப ஆபத்தான நிலையில் இருக்
வீட்டில் டிக்கி படுத்திருக்கான் மறுநாள் காலையில் அவன் எழுந்திச்சு பார்க்குறான் பக்கத்தில் அவங்க அப்பா படுத்துருக்கிறத ரொம்ப ஆசுவாசமாக என்ன பண்ணுறான்னா அவங்க அப்பாவை கட்டி தழுவி இனிமேல் நான் நல்லா படிப்பேன் நல்லா எக்ஸாம்ஸில் ஸ்கோர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் சொல்லிவிட்டு சிஜே செவனை பார்க்குறான் அது ஒரு பொம்மையாகவே மாறிட்டுருக்கு டிக்கி ஒரு ஒரு நாளும் சிஜே செவனை பார்த்துட்ருக்கான் தன்னோட நண்பனுக்கு என்றைக்காவது ஒரு நாள் உயிர் வந்துடாதானு ஆனால் அதுக்கு உயிரே வரவே இல்லை அத்தோட படமும் முடியுது நீ என்ன சொன்னாலும் பண்ணு சிஜே சிரி கோம பாரு சோகம் கட்டு அழகான பொண்ணை பார்த்தா பேய பார்த்தா லாட்ரி வின் பண்ணா துப்பாக்கியில் சுட்டோ ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல சைனால ரிலீஸ் ஆன இந்த படத்தை ஸ்டீஃபன் சோ அப்படின்ற ஒரு இயக்கி அப்பா கேரக்டர்ல அவரே நடிச்சிருப்பாரு இந்த படம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ஹாங்காங் ஃபிலிம் அவார்ட்ஸ்ல பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மர் பெஸ்ட் பிலிம் பெஸ்ட் சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர்னு மூணு அவார்டுகளை வின் பண்ணிருக்கு அன்பு நாளையும் பாசத்தினாலையும் இந்த உலகத்துல எதையுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்றத டேரக்டர் சோ ரொம்ப அழகாவே காமிச்சிருப்பாரு இந்த படத்துல உயிர் மட்டும்தான் உனக்கு சொந்தம் என்று நினைத்தால் இந்த பூமியில் ஏழைகளே இருக்க மாட்டார்கள் இந்த படம் உங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் மீண்டும் அடுத்த வாரம் வேல்டு சினிமா நிகழ்ச்சியில் வேறொரு நல்ல திரைப்படத்தோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஹனிஃபா